ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് നയൻത്തിൻ്റെ മോഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇത് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇത് തേർഡ് വൺ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് 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 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്പീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്ട് പർ യൂണിറ്റ് ടൈപ്പ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്തോരം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു പെർ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ടൈം തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വസ്തു എന്തോരം ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്പീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഓർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതും ഇത് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ അത് പൊക്കത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഈ യൂണിറ്റ് ചെയ്തിയാലും മതി സ്പീഡ് എന്താണ് സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്പീഡിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ സ്പീഡ് എന്താണ് ഒരു സ്കെയില ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്താണ് ഇഫ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് നോൺ യൂണിഫോം നോൺ യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു ഏകദേശ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ടു സിഗ്നിഫൈ ദ റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ട്രാവൽ ടെൻ മീറ്റർ ഇൻ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ഇൻ സെവൻ സെക്കൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് സ്പീഡ് വുഡ് ബി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് വെച്ച് ട്വൻറ്റി ടു മീറ്റർ അടുത്തത് ടോട്ടൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സും സെവൻ സെക്കൻഡ്സും അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടെൻ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ ഡിഫൈൻ ഡസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലുള്ളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഓർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ എന്നാൽ രണ്ട് വെലോസിറ്റി യുവും വിയും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണോ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇ
in case of a uniform motion the velocity and objects remains constant velocity same aayirikkum okay hence the rate of change of velocity is said to be zero velocity de change undavilla allengi namukku engane parayam uniform motion kaniya slide le nam parnu endana even a object ka, uh, travel equal distance in equal interval of time then it is said to be in uniform motion allengi parayavunna definition aanu the velocity zero aayirikkum or object ne velocity zero aanengi adu uniform motion laana pogunnathu ini adutha non uniform motion non uniform motion la nanu in case of non uniform motion the velocity of the object changes with time time in anusarichu velocity maarikondirikkum വെലോസിറ്റിയുടെ ചേഞ്ചിന് എന്താണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു നോൺ യൂണിഫോം വെ മോഷനിൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ യൂണിഫോം മോഷനിൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസ് മോഷനിൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴാണ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം മോഷനിൽ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ പോർഷൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ സ്പീഡ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ എ ബോ ബോഡി മൂവിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഇസ് കോൾ സ്പീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കെയിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറയുക മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് പക്ഷെ രണ്ടിനും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് പറയാത്തത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ എ മൂവിംഗ് ബോഡി ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഡയറക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ വാട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ത് കണ്ടീഷനിലാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവുന്നത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്പീഡ് ഇഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് മൂവ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ എന്തിലാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്തിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ വാട്ട് ഡസ് ദ ഓഡോമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മെഷർ ഓഡോമീറ്റർ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓഡോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ വെഹിക്കൽ സ്പീഡോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് ഓഡോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡോമീറ്റർ സ്പീഡാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ഡസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ലുക്ക് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ യൂണിഫോം മോഷൻ ഒരു യൂണിഫോം മോഷനിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ത് പാത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കേവ് ലൈൻ ഓർ എ സർക്കിൾ എന്തൊക്കെ പാത്താകാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവാം കേവ് ലൈൻ ആവാം സർക്കിൾ ആവും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എനി ഷേപ്പ് ബിക്കോസ് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ സ്പീഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ യൂണിഫോം മോഷനിൽ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ മേ ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താണ് സ്പീഡ് സെയിം ആയിട്ട് ഇരുന്നേച്ചാൽ മതി ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിയാം പക്ഷേ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചേച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിങ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദ സിഗ്നൽ ഫ്രം എ സ്പേസ് ഷിപ്പ് റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വാട്ട് വാസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ദ സിഗ്നൽ ട്രാവൽ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ടൈം ഈ ടൈമിന് നമ്മൾ മിനിറ്റ്സ് എന്തായിട്ട് മാറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി അതാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇത് ആ ഒരു സെക്ഷൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ആക്സലറേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സോറി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ഓക്കെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആക്സലറേഷൻ എന്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ദ സെയിം ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ വെലോസിറ്റിയും എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്സലറേഷനും സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് അതേപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷനാണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ബിക്കംസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ സച്ച് ആക്സലറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് വെലോസിറ്റി ആക്സി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷനാണ് ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡി ആക്സലറേഷൻ ഓർ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഡി ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് എ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ഇഫ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ബൈ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടൈമിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ വെൻ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇനി ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഈക്വൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇനി നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എപ്പോഴാണ് അതിനൊരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇഫ് ദ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചസ് ബൈ അൺഈക്വൽ എമൗണ്ട് ടൈമിനനുസരിച്ച് എല്ലാ വെലോസിറ്റി മാറുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ വെൻ വിൽ യു സേ ബോഡി ഈസ് എൻ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ബോഡി യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ബോഡി ട്രാവൽ ഈക്വൽ ട്രാവൽസ് വിത്ത് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം ഇവിടെ ഇ ആണ് പി എൽ എ സോറി ട്രാവൽ വിത്ത് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ ഗിവൺ ടൈം ദ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി യൂണിഫോം വെൻ ദ ബോഡി മൂവ്സ് വിത്ത് അൺഈക്വൽ അൺഈക്വൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ദെൻ ദ ബോഡി ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ്റെയും നോൺ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയൊരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് എ ബെസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഇറ്റ് സ്പീഡ്സ് ഫ്രം എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഫൈൻ ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ട് പക്ഷേ അത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ ഒന്നല്ലേ നമ്മൾ എയ്റ്റി എ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ വെച്ച് ഇൻറ്റു എയ്യണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താലും മതി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഈസ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയെ നമ്മൾ സെയിം തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി കാരണം കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസറിനെ പറ്റിയുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് മൂവിങ് വിത്ത് ആൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ അറ്റൈൻസ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ട്രെയിനാണ് അല്ലേ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് യു വിൽ ബി സീറോ കാരണം അത് ഇനീഷ്യൽ റെസ്റ്റിൽ കടന്നിരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് എപ്പോഴും സീറോ ഫൈനൽ സ്പീഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഉണ്ട് ആ ഫോർട്ടീന് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ കിട്ടും ടൈം എത്രയാണ് ടെൻ മിനിറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ആവാൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് ആക്കി ഓക്കെ ആക്സലറേഷൻ വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇക്വേഷനിലെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ വിയും യുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇടുമ്പോൾ മാറിപ്പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും അതേപോലെ ഡെറിവേഷനും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ